HBO Showcase presenta Una producción de Películas Osiris Maniatado con tu nena, idiota. ¡Déjala en paz! ¡Es lo único que te digo! ¡No me estoy metiendo con ella! ¿Y si lo hiciera qué? ¡Escúchame bien! ¡Te lo advierto! ¡Es la última vez que te lo digo! ¡Vamos! ¡No me amenaces, idiota! ¡Pues te amenazo! ¡Vamos! ¡No me amenaces! Amenazo. ¿Qué vas a hacer? ¡No me amenaces! ¡Muérete! ¡No te metas! ¡Muérete tú! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Quieto! Chucky, Chucky. No te metas conmigo. ¡Al diablo! ¡Hiciste! Ah, ¡Dame el arma! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Y mantén la maldita boca cerrada! ¡Maldición! Oh, Deacon. ¿Eres tú? Sí, mamá, soy yo. ¿En dónde has estado? Es tarde. ¿Es tan tarde ya? Oh, no me confundas. <risa> Vamos, entra ya a la cama. Buenas noches, mamá. ¿Escuchaste disparos anoche? Claro, los oigo todas las noches. Hola, ¿dónde está tu mamá? No está. ¿Dónde está? Se marchó. ¿Escuchaste No, disparos? no tengo nada que decir. ¿Escuchó disparos anoche? Mm. Hola. ¿Escuchaste disparos anoche? No escuché nada. gente muerta antes. Una película de Forrest Whitaker. 
Broken Wood Wild. K. Joy Goodwin. Fredro. Paul McCray. Craig Wazer. Jeremy Harpins. Samuel Wright. Y la participación de Michael Bain como Matthew McRae. Buenos días. ¿Podría firmar esto, por favor? No debieron dejarlo entrar. Seguridad debió haber llamado primero. Ay, tendré que hablar con ellos. Gracias. Aquí tiene. Seguridad, por favor. ¿Puedo ayudarla? Desearía... Uh, uh, déjeme ver... Uh, ¡Ey, Leticia! <risa> Termino en 30 segundos y salgo. ¿Te han dicho que estás loca? ¿Tú eres el loco que quiere casarse conmigo? Sí, bueno, creo que tendremos un bebé loco o algo así. No se permite visitantes en el trabajo, ¿entendido? Aún están en horario de trabajo. No necesito esta basura por 4.50 a la hora. Vamos a necesitar unos cuantos copitos, ¿de acuerdo? Y el biberón, necesitaremos cierto, el biberón. Cierto, cierto. Oh, lo lamento. Está bien. ¿Y pañitos para bebé? Sí, de todo. Oh, mira. De esto te hablaba. No. ¿No te gusta más esta? Oh, es bonito. Uh, uh, uh. ¿Qué pasa, negro? Hola, Hola Lele. Lele. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes para hoy? Ah, conseguí estas camisas y estas otras que se venden como loco. Hombre, tengo de todo, desde un barco hasta una cabra. Pídelo y lo tendrás. Sí. Solo hice 90 dólares, hombre. ¿Puedes ayudarme? Es mucho más de lo que yo gano. Ah, se te ve muy bonito la tisha, ¿lo sabías? Eh? Oye, ¿acaso estás molestando a mi chica o qué te está pasando? ¿Yo? Mmm... <risa> ¿Acaso estás molestando a mi chica? ¿Qué te pasa? ¡Ay, oh, idiota! Ah, ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oh, ven. No tengo Suerte. por qué molestarla. Paz. Ah, tengo que volver al trabajo, no compran nada. ¡Linda chaqueta, amigo! ¡También es para la venta! ¿Sabes, Dican? Mirando en esta revista, dice que es buena idea tener un intercomunicador en la habitación mm. del bebé, porque si este empieza a llorar, entonces uno puede ir corriendo. Si el bebé comienza a llorar... Tu tía nos avisará. Y, ¿sabes? Vi un apartamento en Fort Greene por 900 dólares. ¿900 dólares? Sí. Escucha, seamos un poco realistas. Estamos hablando de mucho dinero con lo del bebé y... tenemos que sacarlo todos los días. ¡La trisha! ¡Sube ahora mismo! Uh, oye, tengo que irme. Está bien. Mm. Mm. Adiós. Once we have the knowledge itself as a people, then we can be free and no devil could ever enter the boundaries. I stand in the center around all these sounds I see. Blessed are the that I found the key. That's how we be. We all by no means. Shame about go through a background. Not a savage, afraid of change. Look around.
around the same old, same old time. Hey, what's going on, man? Oh, no, I can't call it. Trying to maintain no but look at these boundaries. I gotta be righteous. I gotta be Hola, Bambú. ¿Qué tal, Dika? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? <laughs> Esto no es lo mismo sin ti. Éramos uno con las drogas. ¿Todavía estás haciendo eso? ¿Todavía dándole a la bicicleta? Te vas a enfermar de los pulmones por estar aspirando esos humos y esa basura todo el día. Bótala y vuelve conmigo y toma este botín, viejo. Sí, hombre, te alcanzo a la vuelta. Está bien, hombre. Paz. Te ah, espera tu amigo. hierba. <risa> <risa> Enseguida vuelvo, no tardo. Adiós. Oye, amigo, ¿Mm? detente. ¿Qué quieres? Chucky, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? No sabía que pudiera sacar una bala tan fácil. ¡Disparo! ¡Fa! Todo se iluminó y se metió dentro de mí. ¡Rayos! Él era tu amigo. ¿Acaso no te sientes mal? No, amigo. Por un segundo, tal vez. No me aguanto esa basura de nadie, ¿entiendes? Yo quise arma así, mira. ¡Demonios! ¿De dónde sacaste eso? Uno de los chicos me lo dio en préstamo. Hermano, estás loco. Tengo que cuidar mi espalda. Quiero que todos estos negros afuera crean que estoy loco, ¿entiendes? Para que cuando yo vaya por la calle ellos desaparezcan. Te voy a decir algo, hermano. Eres un fresco. Nadie sabe nada. Tienes que deshacerte del arma, amigo, o vas a terminar en la cárcel. ¿Sabes qué? No quiero a ningún negro asustándome, ¿entiendes? Si alguien tiene reclamo, que dispare o calle. No le tengo miedo a esos malditos policías. ¡Estás loco! Tengo que cuidarme, ¿entiendes? ¿Por qué no vas a que tu madre te cuide? No tengo a nadie que me cuide. ¿Por qué tú más bien no vas y cuidas a tu madre? ¡Muérete! Maldito desgraciado. ¡Al demonio! I'm in the house, yo. Check it. ¿Cómo estás, abuela? ¿Cómo estás, hermoso pequeñín? ¿Qué tal, mamá? Hola, bebé. Oye, no tienes nada de comer, ladro del hambre. Llegas como Pedro Picapiedre. ¿Quieres comer? Oh, estás desvariando. Tú vociferas como Dino. Sin duda te pareces. ¿Quién, yo? Sí. Oye, Dican, deja de molestar, ¿sí? ¿Por qué siempre andas jugando? Apártate, que me da oh, el televisor. Oye, tú, Ivo, ¿no deberías oye, estar tú, cocinando? Ivo, ¿Por qué no respetas a tus mayores y me dejas tranquila? Bien, bien, si quieren comer, vengan ya. Mm. Lo sé bien. Claro, lo hice yo. ¿Lo hiciste tú, nena? Sí. No. Qué trasero tan gordo, ¿no? Sí, tu bocota, ¿qué? Así que no quieres trabajar. Así ah, bien, no te metas en asuntos de otros, ¿te parece? ¡Cállate! Está bien, ya basta. ¿Escucharon quién mató a ese chico anoche? Qué vergüenza, ese chico era apenas un niño. ¿Y por qué me miras a mí? No lo maté. Llegaste muy tarde anoche. Um, ma, yo puedo cuidarme solo, ¿bien? Te pueden matar como a los demás. Quiero que llegues a casa temprano, ¿escuchaste? Mm -hmm, mm -hmm. Está muy bien. Farah tuvo su merecido. ¿Qué pasa con eso? Farah tuvo su merecido. A los chicos que venden droga, eso es lo que les pasa. Mejor cállate la boca, ah, ¿quieres? Está bien, Didi. Tienes que saber muy bien cómo salir de eso. ¿Quieres callar? Ay, por favor, cállate, déjame tranquila. por favor. Voy a decirte algo, Didi. ¿Qué? Lo único que sabes está en los libros. Ya madre. <ríe> ¿Entiendes? ¿Cuándo fue la última <ríe> vez que leíste uno? Oh. Sí, en los libros. <ríe> Yo trabajo. Oh, ah. sí. Justin, ¿terminaste lo que tenías que terminar? ¿Lo hiciste? Ven aquí. Déjame ver qué tienes. A ver. Didi, ¿Sí? responde el teléfono. Bueno. ¿Hola? Muy bien, termínalo. Dican, es para ti. ¿Qué pasa? El teléfono. Ve a tu habitación. Anda, Justin, ve. Maldición, ¿quieres mover ese trasero? Ah, oh, ¿por qué no te callas esa boca? ¿Por qué no cuidas su vocabulario? El niño empezará a hablar de esa manera. Hola. Dican, tengo problemas, estoy encerrada. ¿Por qué? Me atraparon pasando crack por la cuarta, ¿bien? Maldición. Te lo dije. No lo hice. ¿Dónde estás? Avenida Sutter. Está bien. Voy para allá. 
¿Cómo está? Estoy buscando a mi novia, la Tisha Jordan. La atraparon por drogas. ¿Está atrás? Mire, estoy ocupado. Siéntese. ¡Solo revise la lista! Oiga, no me diga cómo hacer mi trabajo. Oiga, Escucha, amigo, estoy amigo, buscando a mi novia. Aquí, así que siéntese. Hágalo o lo encierro. ¡Al demonio con eso! ¡Eso es basura! ¡Usted tiene encerrada a mi novia! ¡Ella está embarazada y acusada Mire, de algo que ella la no boca hizo. o lo encierro! ¿Por qué no se limita a hacer su trabajo bien? ¡Le estoy ahora. pidiendo un favor de buena se manera, se señor! ¡Eh, hey, los no se calman! ¿Qué ocurre? Ese desgraciado me está molestando. Escúchame, si bajas la voz, tal vez te pueda ayudar. Está bien. Bueno, me lo llevo, Ernie. Ven y siéntate. Bien, ¿cuál es su nombre? Latisha Jordan. No te he visto antes. No, amigo. Soy de Florida. Y estoy aquí de visita. ¿Florida? Eh? Sí, Florida. Disneylandia. Cocodrilos, basura. Bueno, no me encargo de drogas. Estoy en armas. Mike, soy McRee. Estoy a cargo. ¿Tu nombre? Deacon. ¿Deacon qué? Deacon Mitchell. ¿Eh? Hay un Deacon Mitchell. Está buscando a su novia. Su nombre es eh, Latisha, Latisha Jordan. ¿La tenemos aquí? Oh, es basura. ¿Está bien? Gracias. Mira, tengo una buena y una mala noticia para ti, Florida. La buena es que puedo ayudarte. La mala es que ella estaba vendiendo crack a un policía secreto. Narcóticos la tiene grabada. Como Rodney King. ¿Por qué no me dejas en paz? Dime. Ella tiene dos anteriores en su hoja. Si me preguntas, ella está en problemas. ¿Por qué no hace que comparezca en una audiencia? No puedo hacerlo por un delito menor. Además... Ella está... Ella está en el sistema. La llevaron al centro para reseñarla. Escucha, si me ayudas, tengo un amigo en la oficina fiscal. Puedo ayudarte en esto. ¿Con qué? Buscando alguna información sobre lo que pasa en las calles. ¿Está bien? Es tu llamada. Oye, ¿qué quieres? ¿Niño o niña? ¿Qué crees, amigo? ¡Un niño! Abre el archivo de la Tisha Jordan cuando terminemos. Está atrás siendo interrogada. ¿Qué? Te escuché decir que estaba en el centro. ¿Lo hice? Into the burned down building in which it falls and cries justice and justice. El caso siguiente, el Estado contra la Tisha Jordan. ¿Qué alega la defensa? No es culpable, su señoría. La acusada vendía a crack, su señoría. Es su tercer delito. Es un delincuente reincidente y no se ha presentado ante su oficial de libertad condicional. Su señoría, meses. mi cliente está embarazada y no ha podido cumplir con sus visitas. Su cliente está embarazada y no pudo cumplir con sus visitas, pero estaba afuera en las calles vendiendo drogas. Se establece una fianza por 2.500 dólares. ¿El próximo caso? Docket número 3745, el estado contra Flora Lee Sácame Docker. De aquí. Lo haré. Te juro que lo haré. No te preocupes por nada. Hablaré con usted más tarde, ¿bien? Sácame de aquí. Florida al infierno. Dickon Michel. Dos antes por crack. Seis meses encerrado. Creí haberte visto por aquí. ¿Acaso me está espiando o qué? ¿Qué crees que busca tu novia aquí? Yo diría que... ¿Ocho años? Eso significa que ella saldrá uh, casi al finalizar el siglo. Maldito entrometido. Escucha, amigo. Estoy en armas. ¿Quién compra? ¿Quién vende? Dame información sobre las armas en las calles y... Y podré ayudar a tu novia. Está bien, pero no sé nada acerca de armas. 
Estoy decepcionado. Me parece que eras un padre preocupado. Escucha, amigo, esto es asunto de drogas. No puedes hacer nada por ella, ¿correcto? Dime quién está colocando armas en las calles y sabrás lo que puedo hacer. ¿Por qué no te vas de paseo? Eso es lo que puedes hacer. Está bien. No es mi chico. Eso, eso es. Vamos. ¿Qué haces? Oye. Bien, oye, oye, pásala. Muy bien. Vamos, búsquelo, búsquelo. ¿Qué, hombre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me espías así, ah? ¿eh? ¿Has visto a Bambú? Ah, se le complicaron las cosas, hombre. Tiene que andar bajo por un par de días, hermano. Oye, ¿quieres una camiseta? Necesito dos y medio de los grandes. ¡Yo también! Yo quería un disco que tuviera la suite cascanueces de Tchaikovsky, dijo Michael Jackson. <risas> Hola. ¿No dices nada cuando llegas aquí? Ah, lo siento, abuela. Tikan, alguien llamado Macri te llamó. ¿Qué dijo? Estás en problemas. No, ¿por qué tiene que haber problemas? Es sobre mi trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Bueno, las cosas están apretadas. Necesito dinero extra. Estás buscando que te encierren otra vez. Mamá, escucha, tengo responsabilidades. Dos responsabilidades. Una, llegar temprano a casa. Y la segunda, mantenerte alejado de la cárcel. ¿Quieres dejar de molestar con eso de la cárcel? No voy a volver allí. ¿Está bien? Tengo que arreglar las cosas para la tisha y el bebé. Toda cabeza dura tiene su lado flaco. Sí, mamá, ya me voy. Adiós. Mm. I'm on a mission, a mission to win this. I'm on a mission, a mission to win this. I'm on a mission, a mission to win this. I gotta get away, time to handle my business. I'm on a mission, a mission to win this. I'm on a mission, a mission to win this. I'm on a mission, a mission to win this. I gotta get away, time to handle my business. I'm on a mission, a mission, a mission. I'm on a mission. ¿Eres Mike? Sí. Tranquilo, hermano. El viejo Lu me dijo que podías ayudarme. ¡Flaco! Ven acá. ¿Qué quieres? ¿Qué me tienes? Oh, vaya. Creo que es una 25. Es una 32. Oh. <ríe> Supe que tenías negocio propio, Mike. Sí, un 9, un 9. ¿Cuánto quieres por esto? Uno grande. Está bien, muy bien. Está nueva también. Tal vez pueda ayudarte con el precio, tú sabes. Mm. Sé de alguien que busca una nueve. Bueno, mm. tráemelo. Bien. ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamaste aquí? Uh, tengo algo para ti. Y será mejor que sirva para sacar a la tisha. ¿En la bodega de la esquina está Tony Nye? Sí. Solo pregunta por Mike. Oh. Esto no es suficiente. Te diré cuánto están sacando y cuánto piden. Solo tienes que ponerte al pie del negocio, ¿entiendes? 
¿Quieres una rebaja? Ayúdame con una compra. Luego veré qué puedo hacer por tu novia. No seré un soplón, hermano. ¿No hicimos un trato? ¡Al diablo! No tienes nada para mí. No quieres hacer negocio. Y... Mantente alejado de Mike por dos semanas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Entonces es así. ¿Es así? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Nadie se metió contigo? No, nadie se metió conmigo. Estoy bien, en serio. Uh, uh, bien. ¿Ah? ¿Estás disgustado? Sí, sí, estás disgustado conmigo. ¿Cómo pudiste hacerlo? Hay un bebé que viene en camino, por Dios. El bebé. El bebé. Solamente hablas de eso, Dilkan. No preguntas por mí. No te importa nada de lo que me sucede. ¿Sabes por qué estuve allí? Porque quería comprarte una chaqueta de cuero, ¿bien? ¿Una chaqueta de cuero? Con lo que vendías, pudiste haber comprado una bodega llena de chaquetas. Pensaba en el futuro. Pensaba en si me dejabas. ¿Cómo iba a arreglármela sola? ¿Cómo iba a encargarme del bebé? ¿Por qué molestar con esto? Hemos estado juntos desde el principio. Dejarte. No creerás lo que he hecho para sacarte de aquí. Ni te lo imaginas. Tienes que empezar a portarte bien. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Entonces, ¿vas a sacarme de aquí o qué? Estoy trabajando en eso. No hagas nada, estúpido. No te quiero aquí conmigo. <risa> Tendrás a ese bebé afuera. Allí estaré, tomando tu mano. Confía en mí. La visita terminó. Cuídate. <risa>